Тело из алюминия, которое имеет воздушную полость, плавает в воде, погрузившись в воду на 54 сотых своего объема. Наружный объем тела 4 сотых метра в кубе. Найдите объем воздушной полости. Для начала запишем дано. Плотность алюминия 2700 кг на метр в кубе. Плотность воды 1000 кг на метр в кубе. Объем тела 4 сотых метра в кубе. В погруженная 54 сотых объема. Найти объем полости. В полости неизвестно. Сделаем схематический рисунок. Напишем второй закон Ньютона по оси у y. По оси у y действует сила Архимеда. Она направлена по оси, следовательно пишем со знаком плюс. Сила тяжести против, следовательно со знаком минус. Минус mg равняется нулю. Сила Архимеда равна произведению плотности на объем и на ускорение свободного падения g. Эту формулу нужно знать. Масса вещества равняется произведению плотности вещества на объем вещества. Эту формулу также нужно знать. Тогда сила Архимеда в нашем случае равна плотность воды умножить на g и на объем погрузившейся части. Масса шара равна произведению плотности алюминия на объем алюминия. Объем алюминия равен объем шара минус объем полости. Соберем все воедино. Получается. Сила Архимеда – это плотность воды, g – объем погрузившейся части, минус плотность алюминия на объем алюминия – это v шара минус v полости. И умножить на g – все это равняется нулю. Разделим все на g. Получается плотность воды, объем погрузившейся части, минус плотность алюминия на скобку v шара, Минус В полости. Равняется нулю. Сгруппируем. Перенесем плотность алюминия на объем алюминия вправо. Получается Р алюминия. Объем шара. Минус В полости. Равняется плотность воды на объем погрузившейся части. Выразим отсюда разницу объемов. Получается объем шара минус В полости. Равняется плотность воды на объем погрузившейся части. Все это деленное на Плотность алюминия. Выразим отсюда объем полости. В полости равняется объем шара минус плотность воды, умноженная на объем погрузившейся части. Все это деленное на Р алюминия. Заменим В погрузившееся на объем, как сказано в условиях. Тогда объем полости равняется объем шара минус 0,54 плотности алюминия, плотности воды деленное на плотность алюминия, умноженное на объем шара. Вынесем общий множитель. Тогда в полости равняется объем шара умножить на скобку. Единица минус 54 сотых плотности воды на плотность алюминия. Сложим в скобках. Тогда объем полости равняется объем шара умножить на скобку. Плотность алюминия минус 54 сотых плотности воды. Все это деленное на плотность алюминия. Подставим сюда наши значения и найдем результат. В результате получается объем полости равняется 32 тысячных метров в кубе. Запишем ответ. Объем полости равен 32 тысячных метров в кубе. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.